हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास नाइन्थ के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को जिसका नेम है व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है क्या और हमें डेमोक्रेसी की नीड क्या है तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के मीनिंग डेफिनेशन एंड फीचर्स के बारे में देखेंगे एंड डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे और डेमोक्रेसी एक वेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने इसे ही क्यों अडॉप्ट करा है इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे तो चलो इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं वॉट इज डेमोक्रेसी जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ जैसे डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप में क्या होता है सारी पावर्स किसके हाथ में होती है सिंगल इंडिविजुअल या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में डिक्टेटर किसी के भी सामने आंसरेबल नहीं होता सो so, हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू डेमोक्रेसी इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जैसे मुनारकी हो गया मुनारकी में कौन रूल करता है राज्य महाराजा रूल करते हैं जैसे पुराने इंडिया में होता थे ऐसा नहीं था कि उनको इलेक्शंस के बेसिस के ऊपर चूज करते थे कैसे चूज करा जाता था पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडेटरी बेसिस के ऊपर जैसे किंग हो गया आगे उसका बेटा हो गया उसके हाथ में सारी पावर्स आ जाती थी इसकी कौन सी कंट्रीज हैं एग्जाम्पल जैसे नेपाल सऊदी अरेबिया फिर नेक्स्ट डिक्टेटरशिप की कौन सी फॉर्म है जैसे मिलिट्री रूल मिलिट्री रूल में क्या होता है सारी पावर्स किसके हाथ में होती है आर्मी के हाथ में सैनिकों के हाथ में जैसे इसकी एग्जाम्पल म्यांमार हो गया फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप की कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है सिंगल पार्टी सिस्टम होता है कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं होती वो बिल्कुल भी लोगों के सामने आंसरेबल नहीं होती लोग उसको इलेक्ट नहीं करते इसकी कौन सी एग्जांपल है चाइना तो नेक्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है इसकी कौन कौन सी फीचर्स होती हैं जैसे जैसे हम अपने चैप्टर को पढ़ी जाएंगे वैसे वैसे हम इन हमें इनके आंसर्स मिल ही जाएंगे तो नेक्स्ट देखो वाई डिफाइन डेमोक्रेसी हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की क्या जरूरत है तो यहाँ पे कन्वर्सेशन है स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो मैरी है स्टूडेंट वो अपने टीचर मटेल्टा से ऑब्जेक्शन रख रही है वो कह रही है कि मैम ये आइडिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पहले हम डेमोक्रेसी के ऊपर इतनी डिस्कशन कर रहे हैं और बाद में हम उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बाद में हम उसको मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं लॉजिकली हमें पहले क्या करना चाहिए इसके मीनिंग को देखना चाहिए और बाद में हमें इसे इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना चाहिए तो उसकी टीचर कह रही है कि आई कैन सी योर पॉइंट बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में जिनको हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उसकी डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाते बात जैसे पेन हो गया रेन लव इनको हम हर रोज यूज तो कर रहे हैं लेकिन जो मैरी है वो कह रही है कि मैम हमें इन डेफिनेशन की क्या जरूरत है तो उसकी टीचर कह रही है कि हमें डेफिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमें डिफिकल्टी होती है किसी वर्ड को यूज करने में जैसे रेन हो गया हमें रेन की डेफिनेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब हमने उसे कंपेयर करना होता है ड्रिजल के साथ या फिर क्लाउड वर्स्ट के साथ तो सेम डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज बहुत सारे लोग इससे डिफरेंट डिफरेंट हर एक पर्सन बिकॉज पीपल इससे डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं बिकॉज जो डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी हैं वो भी अपने आप को क्या कहलाती हैं समटाइम्स डेमोक्रेटिक कहलाती हैं सो जो नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट है वो क्या कहती हैं कि मैम हमें इन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है क्योंकि आपने हमें पढ़ाया था कि अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की गवर्नमेंट है लोगों द्वारा चलाई जाती है और लोगों के लिए ही गवर्नमेंट है तो हमें इसको चेंज करने की क्या जरूरत है तो फिर टीचर कहती है कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि हमें इससे चेंज करने की जरूरत है कि ये काफी ज्यादा ब्यूटिफुल डेफिनेशन है लेकिन अगर ये 
हम ऐसे कैसे कह सकते हैं हमें क्या पता कि ये बेस्ट बेस्ट वे है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का तो हमें खुद सोचना होगा इसके बारे में हमें किसी भी चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा फेमस है कि बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर अनदर स्टूडेंट कहती है कि मैम मैं कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें इन डेफिनेशन के बारे में देखने की क्या जरूरत है मैंने कहीं पे रीड करा था कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से निकला है डेमोक्रेटिया जो ग्रीक वर्ड है डेमोस का मीनिंग होता है पीपल एंड क्रेटिया का मीनिंग होता है रूल सो डेमोक्रेसी इज आ रूल बाय द पीपल तो टीचर कहती है कि ये भी काफी हेल्पफुल वे है इसके इस मैटर के बारे में सोचने में लेकिन ये ऑलवेज वर्क नहीं करता जैसे कंप्यूटर है हम कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर को जब बनाया गया था उसे कंप्यूटिंग के लिए जैसे कैलकुलेटर हो गया ये इन सारी चीजों के लिए बनाया गया था लेकिन आजकल हम उसे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ये नहीं इसको कह सकते तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमें इन सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गया अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन को यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी डेफिनेशन है ये डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स है अब रूलर्स कौन होते हैं रूलर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिप्रेजेंटेटिव मींस जो हमारी डिमांड्स को किसके आगे ले जाके रखते हैं गवर्नमेंट के आगे क्योंकि हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने लेकर जाए ये हमारी डिमांड्स को कहाँ पे लेकर जाते हैं गवर्नमेंट के सामने और कौन इलेक्ट करता है उनको पीपल लोग इलेक्ट करते हैं ये डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन है तो ये एक काफी यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है डेफिनेशन काफी यूजफुल है डेमोक्रेसी को सेपरेट करने के लिए अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो डेमोक्रेटिक नहीं है जो नॉन डेमोक्रेटिक है तो यहाँ पे वो सारी एग्जांपल्स आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जैसे आर्मी रूल हो गया जैसे म्यांमार में ठीक है डिक्टेटर हो गया मनारकी हो गया सऊदी अरेबिया में यहाँ ये सारी एग्जांपल्स आप देख लेना तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये सिंपल डेफिनेशन है ये एडिक्यूट डेफिनेशन नहीं है भले ये हमें रिमाइंड करती है कि जो डेमोक्रेसी है ये लोगों का रूल है लेकिन ये एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है जैसे जैसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर में देखेंगे कि जो डेमोक्रेट कई सारी ऐसी भी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक नहीं है जो नॉन डेमोक्रेटिक है लेकिन वो अपने आप को शो करती है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इलेक्शन वगैरह करवाई जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमें जो ये सिंपल डेफिनेशन है इसको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली इसको हर एक वर्ड को इस डेफिनेशन के हमें स्टडी करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम इसको हम कैसे स्टडी करेंगे बाय फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फीचर्स है उसके थ्रू तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी फीचर्स क्या होती हैं विशेषताएं डेमोक्रेसी की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है अब यहाँ पे वही डेफिनेशन आ गई सिंपल डेफिनेशन जिससे हमने स्टार्ट करा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स कौन इलेक्ट करता है लो करते हैं लेकिन इस डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बाहर निकल के आ रहे हैं अब यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के बाहर आ रहा है कि ये ये रूलर्स कौन होते हैं अब ये रूलर्स है कौन रूलर्स तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी होते हैं जैसे मोनार्की में मोनार्की में भी किंग रूल करता है मिलिट्री रूल में भी आर्मी रूल करती है और जो सिंगल पार्टी सिस्टम है उसमें भी वो उसमें भी रूलर होते हैं लेकिन डेमोक्रेसी में कौन से रूलर्स होते हैं ये क्वेश्चन आ गया फिर नेक्स्ट आ गया ये इलेक्शन अब ये इलेक्शन कौन सी होती हैं इलेक्शंस तो अभी हमने अभी डिस्कस करा कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी इलेक्शंस करवाई जाती हैं लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कौन सी इलेक्शंस होती हैं फिर नेक्स्ट आ गया ये पीपल कौन है कौन से लोग हैं 
जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं कैसे इलेक्ट करते हैं कौन से बेसिस के ऊपर इलेक्ट करते हैं क्या सारे लोगों के पास इक्वली राइट right होते हैं या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कई सिटीजन ऐसे होते हैं जिनको डिनाई करा जाता है कि वो वोट नहीं डाल सकते वो कौन से लोग हैं तो फाइनली आ गया कि वॉट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं वो कौन से कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम एग्जैक्टली डेमोक्रेसी कह सकते हैं तो इसको हम किसकी हेल्प के थ्रू पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प के थ्रू डेमोक्रेसी की फीचर्स को पढ़ते हुए तो हम इन फीचर्स को जो फीचर्स है हमारी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आप इन जो कार्टून वगैरह हैं इनको पूरी प्रॉपरली स्टडी कर लेना तो हम फीचर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक गुड बाय